छोटे नोट जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि उन्हें कितने देने हैं तो मैं सारे जो भी हम सारे उनको दे देता हूँ विस्की नो विस्की लाइट का तो ये है कि कोई इंजन प्रॉब्लम है और मेरे बाइक के इंजन में से आवाज़ आ रही है पता नहीं किसी चीज़ की आता हूँ कहीं से कुछ हो रहा है होपफुली नॉट अ बिग प्रॉब्लम नॉट अ बिग थिंग टू डू सम इसका जो ऑयल है वो यहाँ से लीक हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैसे की बात कर रहे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे कि पैसे 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 Assalamualaikum and good morning from Isfahan in Iran. It's time for the morning walk at 5:45 and welcome back. आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम आज जहाँ से जा रहे हैं जी Isfahan से towards Shiraz, जो कि तकरीबन है 480 किलोमीटर, 500 किलोमीटर. इसमें हम तकरीबन लगेंगे 5 से 6 घंटे in normal days. लेकिन क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो maybe we'll take some times on the way. तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं जरा जल्दी निकलूँ यहाँ से. तो या मैं जरा अपनी bike की तैयारी करता हूँ. नाश्ता यहाँ पे नहीं है. नाश्ता जो है और गुड थिंग इस टाइम ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट आपके सामने के नहीं है इसफहान जैसे कहते हैं ना कि वाक जो है इसफहान इस नस्फ जहान हाफ द वर्ल्ड और उसकी रीज़न यही है कि इसफहान इज़ वेरी ब्यूटीफुल यहाँ बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं बहुत ही कल्चरल चीज़ें हैं बहुत ही यहाँ पे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं पार्कस हैं कुछ चीज़ें हमने देखी हैं कुछ चीज़ें जब मैं वापस आऊँगा शिराज से टूर्स तेहरान जाते हुए तो यहाँ पर हम फिर रुकेंगे एक आध दिन क्योंकि शिराज से तेहरान का फासला तकरीबन कोई एक हज़ार किलोमीटर का है तो एक हज़ार किलोमीटर इस गर्मी में करना मुश्किल है तो मैंने फिर यही प्लान किया कि वापसी पे शिराज से वापसी पे यहाँ पर मैं रुकूँगा एक आध दिन और और कुछ चीज़ों की जो मिसिंग हैं हमारी उनको फिर तब देखेंगे और प्रॉब्लम एक और ये भी है कि यहाँ पे जो है ओपनिंग आवर्स वो ये है कि सुबह नौ से लेके शाम पाँच बजे तक और दिन में गर्मी इतनी होती है कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता लेकिन उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो एक दो चीज़ें मैंने दिन में देखी हैं और बाकी कुछ चीज़ें जो मिसेंगे वो इन हम देखेंगे नेक्स्ट इन टू थ्री डेज वन आई कम बैक प्लान तो मेरा ये था कि मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा तकरीबन फोर ओ क्लाक लेकिन एज़ यूजल अभी आप जरा दरख्तों को देखें कि दरख्तों ने कैसे रोड को पूरी को ढांपा हुआ है और ये यहाँ पे आके वाकई में फील होता है कि दरख्त जो है कितनी बड़ी नेमत है दिस लुक्स ब्यूटीफुल लुक एट दिस दरख्तों ने दूर तक एक लंबी सुरंग सी बनाई हुई है इस दरिया के ऊपर एक वो वो है ब्रिज जहाँ पे हम गए थे सी ओ सी और ये है पुल खोजू लेकिन दरिया यार ये खुश हुआ पड़े इसलिए इसका मज़ा जो है वो नहीं है वो पुल तो खूबसूरत है अगर दरिया में पानी होता तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है शायद जहाँ पानी आता होगा कि जब जहाँ बारिशें वगैरह होती हैं या पहले कभी पानी था और अब जो है वो पानी ख़त्म हो गया जी हमारा तकरीबन जो है कोई दो एक सौ किलोमीटर हो गया है शुक्र अल्लाह का के मौसम ठीक था इस टाइम सुबह के वक्त तो हमने ओ ख्याल करी चाचा कंट्री ओतरिश ओतरिश ईरान वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल बस बस आगे बस नाम नोन ओके मामनो छोटे नोट जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि उन्हें कितने देने हैं तो मैं सारे जो भी हम सारे उनको दे देता हूँ विस्की नो विस्की अल्कोहल हराम सलाम सलाम खूबी जब मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारा शुक्र है अलहमदिल्ला कि हम ठीक तरीके से जा रहे हैं रास्ते में स्पीड सारे लगाई है यहाँ तक पहुँचने में तो व्यूज़ को ऐसे ख़ास नहीं है सिर्फ सारा ऐसे फ्लैट ही है दूर के पहाड़ हैं लेकिन वो भी फेडिड हैं क्योंकि सामने जो है वो धुआं और गर्मी की वजह से 200 किलोमीटर हो गया दो से ऊपर हो गया 
तीन सौ किलोमीटर बाकी है और रास्ते में जो है तीन चीजें आ रही हैं देखने वाली बहुत हिस्टोरिक एक है तख्त जमशेद एक है तख्त रुस्तम और एक है पसार घाट लस्सी के मौसम वहाँ तक पहुँचने में कैसा साथ देता है अगर तो मौसम ठीक रहता है तो फिर तो शायद हम उनको जाते हुए विजिट करते जाएंगे सो फार वी आर गोइंग गुड नाश्ता हमने अभी तक नहीं किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम जो है वो ठंडे टाइम हम कर सकें तो शिराज का बाकी दिखा रहा है टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स हम जिस टाइम गुजरे हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ आबाद हम शहर के अंदर क्यों आ गए हैं इसका हमें पता नहीं है जो मेरे आस पास दोनों तरफ जो है इस तरफ पे और इस तरफ पे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे लगी है मार्बल जहाँ ये मार्बल वगैरह क्योंकि यहाँ पे जो आस पास पहाड़ हैं वहाँ से या और जगह से काफ़ी सारे ट्रक जो है वो मार्बल बड़े बड़े पता नहीं कितने कितने टनों के हिसाब से मार्बल वहाँ से वो बड़े बड़े ट्रक लेके आ रहे हैं और यहाँ पर सामने जो है ये सारे यहाँ फिर मार्बल की कटाई होती होगी वो पॉलिश होते होंगे और यहाँ से फिर आगे सप्लाई होते होंगे तो ये दोनों तरफ जो है मेरे सारे ये यहाँ पर मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं पहाड़ क्रॉस करेंगे जी देखिए सामने वो रोड जो है पल खाते हुए पहाड़ों में से जा रही है इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एटलीस्ट ये जो है कुछ थोड़ा सा टुकड़ा पहाड़ों के दरमियान में से कहीं कहीं हरी फरी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़े से पैचेस लेकिन बाकी सारा जो है खुश के खुश और ये भी कोई जड़ी बूटियाँ ही हैं हम इन पहाड़ों में से गुजर रहे हैं लेकिन अभी डैशबोर्ड पे इसके ये वाली जो लाइट है ये वाली ऑन है और अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बैटरी की लाइट है या किसी और चीज़ की है आई हैव नो आइडिया और यहाँ पर रुकने की कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है कि जहाँ मैं रुक के इसको चेक कर सकूँ तो होपफुली कभी जो है कहीं पर अभी नज़दीक ही कोई एक आएगा पेट्रोल पम्प या कोई रेस्ट एरिया वहाँ पर रुक के फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि ये है क्या तो मैंने यहाँ पर रुक के अभी जो पनेली के डीलर हैं जो ईरान में उनसे मैंने रबता किया तेहरान में इसका चेक किया मैंने लाइट का लाइट का तो ये है कि कोई इंजन प्रॉब्लम है सो उन्होंने मुझे कहा कि शिराज में एक उनका डीलर है वहाँ पे शिराज जहाँ मैं जा रहा हूँ तो उसके पास टूल वगैरह हैं तो वो उसको वहाँ चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आई होप कि शिराज तक जो है ना इसका सफ़र शायद मेरा आई होप कि पूरा हो जाएगा इन शाइड में तो क्या मतलब मुझे नहीं दिखा रहा लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वो लाइट ऑन हो गई है होपफुल इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एंड वी कैन कंटिन्यू यहाँ पे एक चश्मा बह रहा है तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे काफी रुक रहे हैं चश्मे की वजह से ऐसी जगह पे इस चश्मे का बहना भी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है तो वैसे यहाँ पे आके व्यूज तो बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं ड्राए हैं लेकिन खूबसूरत हैं पहाड़ आप देखें शिराज का बाकी रह गया 80 किलोमीटर्स तो होपफुली कि हमारा जो है वो कवर हो जाएगा वाह ये मेरे राइट हैंड में पहाड़ आप देखें मेरे ख्याल में यहाँ पे कटाई वगैरह करके वो यहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं या तो ये जो है मार्बल का पहाड़ है अंदर से या कोई और जो है स्टोन जिस तरह होते हैं लाइम स्टोन वगैरह या किसी और तरह का कोई वो है लेकिन ये ये लग मुझे मार्बल रहा है मेरी हाई वे से साइड रोड पे आ गया हूँ नक्श रुस्तम देखने के लिए सामने जो ये पहाड़ है पहाड़ के ऊपर वहाँ पे देखें आप अगर आपको नज़र आता है तो वहाँ पर मुख्तलि किस्म के काम किया हुआ है शायद यह है काफ़ी पुराना ये तो है पार्किंग और पार्किंग में वहाँ पे कोई साया साया वहाँ पे एक नजर आ रहा है ईरान के शहर मरवे दश से तकरीबन 15 किलोमीटर शुमाल मगरब की तरफ वाक़ नक्श रुस्तम अखमरित एम्पायर का एक कब्रस्तान या जिसे आम अल्फाज में नेक्रोपोलिस कहा जाता है मौजूद है इस नक्श रस्तम पे मिलने वाले आसार कदीमा की तारीख तकरीबन 1000 साल बी सी पे जाके मिलती है परशिया की एनशेंट अखमनी डायनेस्टी के बादशाह खसूस चार बहुत ही मशहूर बादशाह दारिस्त ग्रेट उसके बेटे जैक्सेस 
आर्ताजेक्सेस और दारेस्त टू के मकबरे नक्श रस्तम के इस पहाड़ी के अंदर बहुत ही ऊंचाई में जाके अंदर की तरफ मौजूद हैं तो जब पर्शिया के इस इलाके पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला करके अखमानी तम्पायर को हरा के जहाँ पे अपना कब्जा जमाया था तो इन मकबरों पर भी आके उसने तबाही की थी और उनके पीछे तबाह कर दिया था नक्श रस्तम में दारेस्त टू के मकबरे के बिल्कुल अपोजिट एक बारह मीटर ऊंचा एक मीनार है जिसे काब जरतुश्त या क्यूब ऑफ जोर ऑस्टर भी कहा जाता है तो ये मेरे पीछे है जी नक्श रस्तम दिस इज 465 बीसी में जो है वो उनको नोन है कि 465 बिफोर क्राइस्ट तो अंदाजा लगा लें कि ये कितना पुराना है ये हम जी नक्श रोस्तम में हम गए तो हैं लेकिन वहाँ पे ऊपर और सारा क्योंकि खुले एरिया में था तो बहुत ही गर्मी थी वहाँ पे ठहरना बहुत ही मुश्किल था जिससे मैंने वहाँ पे सिर्फ जो है ना क्विकली मैंने सिर्फ फुटेज लिए और आपसे फिर मैं वॉइस ओवर के ऊपर आपको बताऊंगा अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे तख्त जमशेद या जिसे कहते हैं प्रसाई पुलिस और वहाँ से कोशिश करता हूँ मैं टिकट अब ले लूँ वहाँ से और वहाँ पर जाएँ हम कल सुबह या परसों सुबह हम जब वापस जा रहे होंगे तो वो इस्फान ताकि सुबह सुबह यहाँ पे आके उसको ज़रा आसानी से उसको ज़रा सुकून से देख सके ताकि वो भी अगर ये मानते हैं तो और मेरे बाइक के इंजन में से आवाज़ आ रही है पता नहीं किसी चीज़ की आता हो कहीं से कुछ हो रहा है होपफुली नॉट अ बिग प्रॉब्लम नॉट अ बिग थिंग टू डू देखिए टिकट तो मैंने ले ली है फ्राइडे की फ्राइडे के सुबह इन जो है आगे इसको देखेंगे वरना इस गर्मी में और वह है भी है बहुत बड़ा ये है जी शहर मरवे दाश्त बीच में तो ग्रीनरी के दरख्त हैं लेकिन साइडों पे कम ही है साया यहाँ पे दूर दूर तक बहुत ही कम है तो अभी मैं जा रहा हूँ बनेली का एक जो है डीलर यहाँ शराज में उसके पास ताकि उसको ज़रा दिखा सकें कि भाई प्रॉब्लम क्या है वो चेक कर सके उसको होपफुली कि ये वहाँ तक पहुँच जाएगा एक तो गर्मी की वजह से सारी बैटरियाँ जो हैं कैमरे की बैटरी फ़ोन की बैटरी वो डेड हो जाती हैं इसलिए मैंने अब नेविगेशन लगा दी है चार्जिंग पे लगा दो फ़ोन को तो ऊपर से सन लाइट से सन की हीट से गर्म होकर बंद हो जाता है आगा हसन क्या यार रजा हसानी तेहरान मोहम्मद रजा ओके 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 ले जी वहाँ पे ये है इनका यहाँ पे कोई डीलर है गैस पनेली का है तो छोटी सी दुकान लेट सी के ये क्या करते हैं यहाँ पे हाउ आर यू ममनून तशक् उसने डायग्नोस किया उसने तो अपने उसके साथ उसके उसके पास जो उसका है ऑपरेटर तो जो है उसने कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं दिखाया लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि सम हाउ इसका जो ऑयल है वो यहाँ से लीक हो गया और हालांकि इस ये जो है सर्विस मैंने तेहरान में करवाई थी और उसने उसको सारा जो ऑयल सारा उसने नया डाला था इसमें सम इसका जो है ऑयल वो लीक हो गया लकीली कि हम हम यहाँ तक जो है ना हम पहुँच गए शराब तक ऑयल न्यू आते साथ ही हमारे काम शुरू हो गए अली शिकस्ता अभी अब जा रहे हैं तरह कुछ आना खाने के लिए नाश्ता भी नहीं किया लंच भी नहीं किया गजा मौजूद मौजूद है बिरयान मौजूद बिरयान जरेश बोलो जरेश बोलो ओके जरेश बोलो दो 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 तुशाबे तुशाबे लेमोनेट
160 یہ ہمارے پاس ہے جی کھانے میں چکن ہے ساتھ میں رائس ہے اوپر زعفران پڑا ہے یہ کوئی بینس وغیرہ ہیں چٹنی ہے آئی گیس کوری آنڈر ہے اور وہ ٹرینک جو میں نے یہ والا ٹرینک ہے کام تمہارا ہو گیا ہے پرابلم پتہ نہیں کیا تھا اس کا نٹ جو تھا انجن کا لوز تھا اب اس کے بکال کے کیونکہ اتنا چلا ہے وائپریشن کی وجہ سے وہ لوز ہو سکتا ہے یا اس کا جو ہے نا جو اس میں ہوتی ہے سیل ہوتی ہے وہ لوز ہو سکتی ہے اب میرا خیال میں جس کے جو پچھلا جو بندہ تھا تہران میں جس نے اس کی سرویس کی تھی شاید اس نے اس کو صحیح طریقے ٹائٹ نہیں کیا تھا اینی ویز اللہ کا شکر ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوا یہاں پہ یعنی اس کا آئل اس کو جو ہے دوبارہ فل کیا اس کا اس کو جو ہے نٹ انجن کا اس کو پورا ٹائٹ کیا پہلا امپریشن جو ہے میرا یہاں کا شیراز کا کہ وہ اتنا فرینڈلی نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ میں گیا تھا وہ صرف اور صرف جو ہے نا پیسے کی بات کر رہے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ پیسے 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 اتنے پیسے یہ دو اتنے پیسے یہ دو جب کہ اسے میں نے کہا بھی صحیح اور کیونکہ یہ انایکسپیکٹڈ تھا آج کا کام میرا جو پچھلا جو سارا تھا سروس وغیرہ وہ میں کروا چکا تھا تہران میں پیسے وہاں پہ لگ گئے تھے تو باقی جو پیسے تھے اس کا میں نے میرے پاس تھا چینج تو میرا خیال تھا کہ میرا دن پورے گزر جائیں گے اور اب یہ تقریباً ایک سو یورو کا جو یہ خرچہ ہے بیچ میں سے یہ ایکسٹرا ایسا نکل آیا میرے پاس اب یورو کا جو کیش تھا وہ تو میرے پاس اب تھا نہیں میں نے کہا میں کیش کا بندوبست کرتا ہوں اور کیونکہ بنیری والے جو تھے وہاں تہران والے انہوں نے بھی ان سے بات کی تھی لیکن وہ کہتا نہیں مجھے پہلے کیش چاہیے تو میں نے ٹھیک ہے اس کا جو میرے پاس کیش تھا میں میں نے وہ ان کو دے دیا اور ابھی میں نے کیش کا بندوبست کر لیا ہے لیکن وہ میرے پاس صبح پہنچے گا میرے پاس کل آپ دیکھتے ہیں کہ آج رات اور کل کی رات ہماری یہاں پہ کیسے گزرتی ہے گزر ہی جائے گی ہوٹل میں بات کریں گے بھائی ذرا ہمیں آج رہنا تو کل ہم تمہیں پیسے دے دیں گے تو یہ تھا تو پہلا امپریشن جس طرح ہمارے وہاں پہ تھے اصفہان میں یا تہران میں وہاں پہ تو کافی فرینڈلی لوگ تھے پہلا امپریشن لیکن میں بھی اس کو یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا جو امپریشن جو ہے یہ والا پہلا یہ سارے پورے ٹور خراب کرے ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں دیکھتے ہیں آج کی رات ہے کل کا دن ہے مے بی اٹ ول چینج مے بی وی ول سی بیوٹیفل اور اس طرح سے سن سیٹ جو ہے اس کا ویو بھی اچھا ہی آ رہا ہے ابھی تھوڑا ویو اور آئے گا لیکن لک کر دس بریج دس از بیوٹیفل ہمارے کمرے کا بندوبست بھی یہاں پہ ہو گیا اس ہاسٹل میں یہ قسم کا ہوٹل ہے یہاں پہ ٹریڈیشنل ہاؤس یہ ہمارا ہیلمٹ پڑا ہوا یہ ہے میرا کمرہ اور میں آپ کو ذرا کمرے کا ٹور کراتا ہوں بیوٹیفل پرشین کارپیٹ بیڈ ہے یہ یہاں تھوڑا میں نے یہاں میس کر دیا لیکن جو انٹرسٹنگ تھنگ ہے آپ کو دکھا دوں باتھ روم میں باتھ روم ٹھیک ہے لیکن یہ ٹوائلٹ اس کا جو ہے ڈبلیو سی اور یہاں پہ بندہ ہے میرے جیسے جیسے وہ یہاں کیسے بیٹھے گا آئی ہیو نو آئیڈیا کیونکہ جگہ بہت ہی تنگ ہے اینی ویز آئی ول ٹرائی ٹو مینیج سم ہاؤ دن ہمارا آج کا ان ایکسپیکٹیڈلی لمبا ہو گیا اور ہوپ فلی جو پرابلم ہمیں آج تھا بائک میں وہ آگے نہیں آئے گا واپس جب تک ہم اپنا ٹور ختم کرتے ہیں آئی تھنک آئی فنش دس ویڈیو ہیئر آئی ایم ایکزاسٹیڈ ٹوٹلی ابھی جاؤں گا بس میں ذرا اپنے بائک کو پارک کرتا ہوں جا کے کسی جگہ پہ 
खाना खाऊंगा मैं भी आपको मैं खाने की तरह दिखाऊंगा कि यहाँ मैंने क्या खाना खाया सही सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिश यू टू ईट इन शिराज हलीम खाता हूँ Assalamu alaikum